फिफ्टी फाइव चेन सर्विंग कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ अ ट्राइंगल बिकॉज अ ट्राइंगल इज ओनली सिंपल प्लेन फिगर विच कैन बी प्लॉटेड यूनिकली इफ डैश डैश ऑफ द ट्राइंगल आर नोन ट्वेंटी फिफ्टी फाइव एंसर इज ए थ्री साइड फिफ्टी सिक्स इन अ वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन एंसर इज ए थर्टी डिग्री फिफ्टी सेवन अ चेक लाइन इन अ चेन सर्विंग एंसर इज ए चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क फिफ्टी एट अ टाई लाइन इन चेन सर्विंग एंसर इज बी इनेबल द सर्वेयर टू लोकेट द इंटेरियर डिटेल विच आर फार अवे फ्रॉम द मेन चेन लाइन्स फिफ्टी नाइन वेन द पोजिशन ऑफ पॉइंट इज टू बी लोकेटेड एक्यूरेटली बाय परपेंडिकुलर ऑप्सेट द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर इज सेट आउट बाय मीन्स ऑफ एंसर इज बी ऑप्टिकल स्क्वेर वेन द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इज टू बी फिक्सड मोस्ट एक्यूरेटली इट शुड बी लोकेटेड बाय ऑब्लिक ऑप्सेट एंसर इज बी फॉल्स सिक्सटी वन द एक्यूरेसी इन लेइंग डाउन द परपेंडिकुलर ऑप्सेट एंड इन मेजरिंग देम डिपेंड्स अपॉन एंसर इज डी ऑल ऑफ द अब ए स्केल ऑफ प्लॉटिंग बी लेंथ ऑफ ऑप्सेट सी इम्पॉर्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सिक्सटी टू वेन द लेंथ ऑफ द ऑप्सेट इज ट्वेंटी मीटर इट इज कॉल्ड एज डैश डैश ऑप्सेट एंसर इज बी लॉन्ग सिक्सटी The limiting length of the offset is dash dash when its perpendicular direction is set out by an I. Answer is C. Fifteen meter. Sixty four. The instrument used for setting out an offset at a right angle is called as a. Answer is A. Open cross top. Sixty five. The in a field book. The booking is commenced at the bottom of the page and worked upward. Answer is A. True. Sixty-six. The adjustable cross top is used for setting out an offset. Answer is D. At any angle. सिक्सटी सेवन फॉर सेटिंग आउट एन ऑप्सेट एट एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री डैश डैश क्रॉस टॉप इज यूज एंसर इज बी फ्रेंच सिक्सटी एट फ्रेंच क्रॉस टॉप हैज अ मैग्नेटिक कंपास एट द टॉप एंसर इज बी रॉन्ग An open cross top is commonly used for setting out. Answer is B. Long offset. Seventy. An optical square is used for the same purpose as the cross top, but it is more accurate. Answer is A. S. Seventy one. The angle of intersection of horizontal glass and in index glass. In optical square, answer is forty-five degree. Seventy-two. The horizontal glass is an optical square. Is answer is D. Half silver and half unsilver. Seventy-three. The index glass is an optical square. Is Answer is A, wholly silver. Seventy-four. The optical square is used to measure angles by. Answer is B, reflection. 
75 the instrument belonging to class of reflecting instrument is answer is d all of the above a line ranger b box sextant c prismatic compass 76 in an optical square the angle between the first incident ray and the last refracted ray is answer is b 90 degree 77 when the object lies on the left hand side of the chain line then while taking offset with an optical square it is held in answer is d right hand upright 78 the angle between the reflecting surface of a prism square is answer is b 45 degree 79 the obstacle which obstruct vision but not chaining is a answer is c hill 80 the obstacle which obstruct chaining but not vision is answer is a river 81 the building is an example of obstacle in which chaining and vision are both obstruct answer is a correct 82 the conventional symbol as shown in figure represent a answer is b railway bridge 83 the conventional symbol as shown in figure 5.5b represent a dash dash railway line answer is a single 84 the conventional symbol as shown in figure 5.5c represent a answer is c canal with lock In a prismatic compass, the zero of the graduated ring is located at answer is B south end. 86. The true or geographical med medians through the various stations. Answer is B converge to the pole. 87. The direction of a true meridian at a station is invariable. Answer is A. Right. 88. The line in which the plane passing through the given point and the north and south poles intersect the surface of the earth is called. Answer is C. True meridian. 89. In a whole circle system, the bearing of a line is measured. Answer is D. None of the above. 90. In a qua quadrantal system, the bearing of a line is measured. Answer is C. Clockwise or anticlockwise from north or south, whichever is nearer to the line towards east or west 91 the bearing observed with a prismatic compass is dash dash of the line answer is a whole circle bearing 92 the bearing observed with surveyor compass is dash dash of the line answer is b quadrantal bearing 93 in whole circle bearing system yes 25 degree 15 minutes e correspond to the answer is b 154 degree 45 second 94 the whole circle bearing gives in group a match the correct answer from group b in quadrantal bearing system these are the answers for A, answer is D. For B, answer is C. For C, answer is A. And last one is 
आंसर इज बी एन फोर्टी सिक्स डिग्री फोर्टी फाइव सेकंड डब्ल्यू नाइंटी फाइव इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम एन ट्वेंटी फाइव डिग्री फिफ्टीन मिनिट्स वेस्ट करस्पॉन्ड टू आंसर इज डी थ्री हंड्रेड एंड थर्टी फोर डिग्री फोर्टी फाइव सेकेंड्स नाइंटी सिक्स द बियरिंग ऑफ अ लाइन इन अ डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सर्विस इज कॉल्ड बैक बियरिंग आंसर इज बी नो नाइंटी सेवन इफ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज थर्टी सिक्स डिग्री फिफ्टीन सेकेंड इट्स बैक बियरिंग विल बी आंसर इज डी टू हंड्रेड सिक्सटीन मिनिट टू हंड्रेड सिक्सटीन डिग्री फिफ्टीन मिनिट्स नाइंटी एट सेकंड नाइंटी एट इफ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज डैश डैच इट्स बैक बियरिंग विल बी थर्टी सिक्स डिग्री फिफ्टीन मिनिट आंसर इज डी टू हंड्रेड सिक्सटीन डिग्री फिफ्टीन मिनिट नाइंटी नाइन इफ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज एन ट्वेंटी सिक्स डिग्री थर्टी फाइव सेकेंड डब्ल्यू इट्स बैक बियरिंग विल बी आंसर इज ए यस ट्वेंटी सिक्स डिग्री थर्टी फाइव सेकेंड ई हंड्रेड वेन द होल सर्कल बियरिंग ऑफ टू लाइन्स ए बी एंड ए सी आर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिग्रीज एंड फोर्टी वन डिग्री रिस्पेक्टिवली देन द इनक्लूडेड एंगल बी ए सी विल बी आंसर इज बी सेवेंटी फोर डिग्रीज वन हंड्रेड एंड वन द हॉर्जेंटल एंगल बिट्वीन द ट्रू मेरेडियन एंड अ सर्वे लाइन इज कॉल्ड आंसर इज बी अजिस वन हंड्रेड एंड टू द हॉर्जेंटल एंगल बिट्वीन द ट्रू मेरेडियन एंड मैग्नेटिक मेरेडियन इज नोन एज Answer is D. Magnetic declination. One hundred and three. Due to the magnetic influence of the Earth, the magnetic needle of the prismatic compass will be inclined downward toward the pole. This inclination of the needle with a horizontal is known as. Answer is B. Deep. One hundred and four. At the equator, the amount of dip is. Answer is A. Zero degree. One hundred and five. At the magnetic pole, the amount of dip is. Answer is D. Ninety degree. One hundred and six. Which of the following statement is wrong? Answer is D. All are the wrongs. One hundred and seven. The line of Earth's magnetic field run from. Answer is B. North to south. One hundred and eight. In order to fix up the direction of the survey line in the compass. Answer is A. True. One hundred and nine. The line passing through the point at which the magnetic declination is equal at given time are called isogonic lines. One hundred and ten. The diurnal variation of the magnetic needle is dash dash. The near to the equator. Answer is less. One hundred and eleven. In high latitude, the diurnal variation of the magnetic needle is greater. Answer is A. Agree. One hundred and twelve. The diurnal variation of the magnetic needle is more in dash dash at the same place. Answer is A. Summer than the winter. 